Olha essa ideia de lanche saudável e delicioso, que não leva nada de farinha e você pode comer o quanto quiser, sem contar que é muito fácil de fazer. Vamos começar colocando em um processador 230 gramas de peito de frango. O meu já está cozido e já está bem temperadinho. Agora vamos adicionar duas colheres de sopa de azeite. E se você não tiver um processador, você pode usar um liquidificador que também vai dar super certo. Agora vamos adicionar dois ovos grandes e vamos bater esses ingredientes muito bem até virar uma massinha bem homogênea. Enquanto isso, aproveita e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Por último, vamos acrescentar uma colher de chá de fermento em pó e vamos bater novamente somente até misturar. E se você gosta de receitas fáceis e deliciosas como essa, então não esqueça de curtir e compartilhar muito esse vídeo. Agora vamos pegar uma forma pequena, a minha tem medida de 30 por 20 por 6 cm e vamos untar essa forma muito bem com bastante manteiga ou margarina para não grudar nada. Depois é só despejar a massa que preparamos nessa forma e espalhar muito bem com uma espátula em todo o fundo da forma. Agora é só levar para assar no forno pré-aquecido a 220 graus Celsius por 15 minutinhos. E enquanto nossa massa está assando, vamos preparar o molho que vai deixar esse lanche ainda mais gostoso. Vamos usar duas colheres de sopa de requeijão cremoso, um dente de alho picadinho, uma colher de sopa de azeite e agora é só misturar esses ingredientes muito bem até ficar homogêneo. Lembrando que eu vou deixar um comentário nesse vídeo com todos os ingredientes e as medidas em peso e em xícaras. Aproveita e já se inscreva no nosso canal e nos siga em todas as redes sociais para não perder mais nenhuma novidade. E esse é o ponto do nosso molho, ele fica bem cremosão. Agora que nossa massa já está assada, é só espalhar esse molho sobre toda a nossa massa. Esse molho vai dar um sabor todo especial para o nosso lanche. E você também pode incrementar esse molho com os temperinhos que você mais gostar. Por cima, vamos polvilhar o tanto de queijo mussarela que o nosso coração mandar. E se você preferir, você pode substituir por outro queijo da sua preferência. Vou colocar um pouquinho também de orégano, porque dá um sabor todo especial para esse lanche. E vamos levar novamente ao forno por mais ou menos 15 minutinhos, ou até que o queijo derreta e fique bem douradinho. E o nosso lanche já está pronto. Aproveita e já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer essa delícia para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!